हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनर्स एकेडमी आज हम फर्नीचर अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे कि फर्नीचर अरेंजमेंट कैसे किया जाता है एंड आप सभी अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें उसे जरूर से जरूर ऑन करिए तो चलिए देखते हैं फर्नीचर अरेंजमेंट इंट्रोडक्शन अ पर्सन स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम एट होम टू क्रिएट अ सुटेबल प्लेस फॉर मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इट इज इम्पॉर्टेंट द the equipment and supply required for various are arranged in an organized manner means yahan ye bol raha hai ki jo person hai jo humans hain wo bahut sara time kya karte hain apne ghar par spend karte hain aur sabhi unki jo bhi basic needs hain unki family ki aur unki uske liye unko kya kya equipments ki zarurat hai unhe wo kaise यूज़ करें कैसे मैनेज करें कि उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाउंट दिस इज फर्नीचर इट्स सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट रिक्वायर्स कंसिडरेबल अटेंशन फर्नीचर इज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टिज फॉर द फैमिली द टाइप ऑफ फर्नीचर डिपिक्स द पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस एंड चॉइस ऑफ फैमिली मेम्बर्स Another important thing is that buying of furniture requires heavy financial investment. Therefore, family should plan before buying it. Means furnitures क्या है ये हमारी means ये भी बताता है कि furniture की जो choice है और हमारी intelligence है furniture से उसके बारे में भी पता चलता है और furniture क्या है एक means महंगी चीज़ है मीन्स हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में महंगी चीज़ है मीन्स ये नहीं है कि थोड़े पैसे में वो आ जाती तो इसे खरीदने से पहले क्या होता है हमें सोचना पड़ता है कि हम कौन सा फर्नीचर ले कौन सा फर्नीचर जो है वो हमारी बजट में है और कौन सा फर्नीचर हमारे घर के लिए अच्छा है कहाँ पर हम इसे रख सकते हैं हमारे घर के अकॉर्डिंग फर्नीचर की का साइज होना चाहिए मीन्स अगर मान लो आप एक डबल बेड का अगर आपका हॉल है वो बहुत छोटा है अगर आप सोचेंगे कि उसमें आप एक सिंगल बेड के साथ आप एक दीवान के साथ सोफ़ा भी लगा दें और आपका जो हॉल है वो बहुत छोटा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा तो आपको क्या करना होगा यहाँ आपको आपके घर के साइज के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपकी चॉइस के हिसाब से ये सब के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं फर्नीचर का चूज करते हैं और कोई भी फर्नीचर खरीदने से पहले हम बार बार सोचते हैं कि कौन सा फर्नीचर जो है वो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बेटर होगा नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द सेलेक्शन ऑफ फर्नीचर मीन्स फर्नीचर की सेलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं तो इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली मीन्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स उनके घर में कितने मेम्बर हैं अगर सपोज करिए आपके घर में पाँच मेम्बर हैं एंड आप टू सीटर सोफ़ा ला रहे हो तो वो क्या करेगा वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करेगा तो आप फर्नीचर्स खरीदने के पहले आपका इकोनॉमिक स्टेटस देखोगे फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स की अकॉर्डिंगली रिक्वायर भी देखोगे फिर नेक्स्ट टाइप एंड साइज ऑफ द रूम जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका हॉल जो है वो बहुत छोटा है आप उसमें सोचेंगे कि मैं दीवान का दीवान भी रख दूं और सोफ़ा भी रख दूं तो उसमें अगर वो आप देखेंगे प्रॉपर आने जाने की जगह ही नहीं बचेगी तो आपका जो हॉल है वो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आप क्या करेंगे पहले कुछ भी फर्नीचर परचेस करने के पहले आपके जो रूम का टाइप है मीन्स हॉल है बेडरूम है मास्टर बेडरूम है किचन है उसके अकॉर्डिंगली आप टाइप देखेंगे एंड देन उसके बाद उसका साइज भी देखेंगे फिनेस से इंटरेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द फैमिली मेम्बर मीन्स आप कोई भी फर्नीचर्स खरीदोगे तो अपनी पसंद भी देखोगे साथ साथ अपने परिवार की पसंद भी देखोगे और ये भी देखोगे कि वो अपना इंटरेस्ट किस चीज में दिखा रहे हैं 
फिर नेक्स्ट है पीसेस ऑफ फर्नीचर इनहेरिटेड बाय द फैमिली फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अदर फर्निशिंग यूज्ड इन द हाउस फिर नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द हाउस फिर है फैमिली लिविंग इन अ रेंटेड और ओन हाउस सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पर आता है अगर आपका ओन हाउस रहता है तो आप फर्नीचर उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं और रेंटेड हाउस रहता है तो आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ता है तो इस कारण से आप जो फर्नीचर हैं उसके अकॉर्डिंगली लेते हो कि जो कि बार बार शिफ्टिंग में खराब ना हो जनरली आप देखेंगे जो वुडन के फर्नीचर रहते हैं वो क्या होते हैं शिफ्टिंग के टाइम में बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं तो जो शिफ्टिंग वाले पर्सन रहते हैं जिनका रेंटेड हाउस रहता है वो कोशिश करते हैं कि वो कम से कम वार्ड्रोब वगैरह जो है वो लकड़ी का वुड का ना लें फिर नेक्स्ट है फर्नीचर अरेंजमेंट द प्लानिंग रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर शुड एक्चुअली बी डन बिफोर बाइंग इट बिकॉज ऑनली द फर्नीचर सुटेबल टू द अवेलेबल स्पेस लुक्स एट्रैक्टिव आप देखेंगे हम कोई भी फर्नीचर खरीदते हैं तो उसके पहले ही हम प्लान कर लेते हैं कि ये फर्नीचर हम लेंगे इस साइज का लेंगे और यहाँ पर रखेंगे अगर आप ये प्लान नहीं करोगे तो ये कोई कपड़ा वगैरह तो है नहीं कि आप खरीद के लाए और छोटी सी प्लेस पर रख दिए तो आपको फर्नीचर्स खरीदने के पहले क्या करना पड़ता है आपको देखना पड़ता है आपके घर में उसके लिए पर्टिकुलर जगह है या नहीं है उसका साइज कैसा है आपको वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है एंड आप उसको खरीदने के लिए आपकी जो इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल पोजिशन है वो उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है फिर नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर आर द सेम प्रिंसिपल डेट आर यूज फॉर डिजाइन ऑफ आर्ट दे आर एज फॉलोज जैसे कि आपने देखा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस की मेरी वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिएगा यहाँ पर एक आई बटन आएगा आप वहाँ पर क्लिक कर मेरी वो जो डिजाइंस की प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की वीडियो है आप वो देख सकते हैं यहाँ पर आई बटन से तो उसमें आपको पूरी जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से मिल जाएंगी तो एलिमेंट जो भी इसके आपके इसके प्रिंसिपल्स हैं या आपके डिजाइंस के हार्मोनी प्रोपोर्शन बैलेंस रिदम एम्फिसिस इन सब के बारे में आपको उस वीडियो में डिटेल्स से मिल जाएगा तो ये सब भी क्या है फर्नीचर अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं अगर आपका रूम बहुत बड़ा है और आप छोटा सा फर्नीचर रख दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा रूम बहुत छोटा है और बहुत सारे फर्नीचर भर दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होना चाहिए हार्मनी प्रोपोर्शन बैलेंस रिदम एम्फेसिस और यहाँ पे एक फंक्शनिज्म भी जोड़ दिया है मीन्स जहाँ पर आप रख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो फर्नीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सपोज करिए आपका क्या है बेडरूम है बेडरूम में आपने रख दिया डाइनिंग टेबल एंड आपने हॉल में रख दिया आपका डबल बेड तो बताइए वो काम करेगा वो कुछ यूज़ नहीं आएगा तो वहाँ पे आपकी जो फंक्शनिज में वो क्या रहेगी नील रहेगी बेडरूम में आप बैग बैग डबल बेड रखेंगे और आप जो आपका डाइनिंग रूम है उसमें आप आपका डाइनिंग टेबल रखेंगे तो वो प्रॉपर काम में आएंगे और उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क करेगा तो इसलिए यहाँ पर जो ये है फंक्शनिज में ऐड किया है फंक्शनिज का मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका काम है वो प्रॉपर किया जाए अगर आप डाइनिंग टेबल को बेडरूम में रख दोगे तो वो काम नहीं करेगा वहीं डाइनिंग टेबल को आप डाइनिंग रूम में रखोगे तो उसके जो फंक्शन हैं वो आप उसको यूज़ कर पाओगे एंड वो आपके यूज़ में भी आएगा वहीं जैसे मान लीजिए सोफ़ा है सोफ़ा को आप हॉल में ना रख कर, आप उसे किचन में रख दे रहे हो तो क्या होगा कोई यूज़ होना ही नहीं एनी हाउ आप कुछ भी कर लीजिए किचन में सोफ़ा यूज़ आएगा ही नहीं तो आपको लास्ट में फिर क्या करना पड़ेगा किचन के सोफे को हॉल में लाना पड़ेगा तभी वो आपके यूज में आएगा तो फंक्शनिज में क्या है यही आ रहे हैं फिर नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर इन डिफरेंट रूम मास्टर बेडरूम ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम चिल्ड्रंस रूम यहाँ पे कुछ आपके प्लान्स हैं आप देख सकते हैं कि कैसे हैं जैसे ये मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम में यहाँ पर बेड लगाया गया है एंड यहाँ पर छोटे छोटे जो साइड टेबल होते हैं बैठ के वो है फिर यहाँ वार्ड है यहाँ छोटा सा सोफ़ा लगाया है यहाँ मास्टर बात है ये आपका टॉयलेट है और ये आप देख सकते हैं ऐसे मास्टर बेडरूम का प्लान है 
इसी तरह ये ड्राइंग रूम का प्लान है ड्राइंग ड्राइंग रूम में यहाँ आपकी सोफ़ा है ये साइड चेयर है ये आपका टेबल है ये आपका लैम्प वाला टेबल है यहाँ पर राउंड टेबल एंड छोटी वाली जो चेयर्स होती हैं वो चेयर है आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं यहाँ डेस्क है एंड यहाँ पर पियानो रखा है और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हैं फिर ये डाइनिंग रूम है डाइनिंग रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है डाइनिंग टेबल है फिर ये चिल्ड्रंस रूम है चिल्ड्रंस रूम है तो ये सिंगल बैग है जिनका स्टडी टेबल्स हो गया और उनकी जो भी नीड रहती हैं बच्चों के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरी अरेंज की गई है होप आपको सारे प्लान समझ में आए होंगे मास्टर बेडरूम ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम एंड चिल्ड्रंस रूम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई व्यू दें थैंक यू फॉर वाचिंग कीप वाचिंग बेस्ट ऑफ लक